അസലാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള സ്വർഗം ഇൻഷൂർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മഹൽ പ്രവർത്തനം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് മൻ കറ ആയത്തൽ കുറുസി ദുബറ കുല്ലി സ്വലാചിൻ മക്തൂബ ലം യം നഹു മിൻ ദുഹൂലിൽ ജന്നറ്റി ഇല്ലൽ മൗത്ത് ഒരാൾ നിർബന്ധ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആയത്തുൽ കുർസി പാരായണം ചെയ്താൽ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് തടസ്സമായി അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അഥവാ ഈ വചനം സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് ആയത്തുൽ കുർസി അള്ളാഹുലു കയ്യൂം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനം ഈ വചനം പാരായണം ചെയ്താൽ നിർബന്ധ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം പാരായണം ചെയ്താൽ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് തടസ്സമായി മരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല പാരായണം എന്നതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ ആഴത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് നടത്തുന്ന പാരായണമാണ് വിശേഷിച്ചും അള്ളാഹുവുമായുള്ള മുനാജാത്ത് അഥവാ സ്വലാത്ത് നിർവഹിച്ച ശേഷം ഈ വചനം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിൽ കൃത്യമായി അള്ളാഹുവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുകയും ഒരാസ്വാദനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനത്തിന് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടായത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അതിലൊന്നാമത്തെ കാരണം ഈ വചനത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുല്ലാഹിൽ അള്ളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് നാമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് ഇസ്മുല്ലാഹിൽ അള്ളം നബി സല്ലാ വിസ്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്മുല്ലാഹിൽ അള്ളം ഫിസുവരിമിനൽ ഖുർആനി ഹലാസ് ഖുർആാനിലെ അധ്യായങ്ങളിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇസ്മുല്ലാഹിൽ അള്ളം അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നാമങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഇപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞ ആയത്തുൽ കുർസിയിലാണ് രണ്ടാമത്തേത് അലി ഇമ്രാനിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ അലിഫ് ലാം മീം അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അൽ ഹയ്യുൽ കയ്യൂം മൂന്നാമത്തേത് സുറത്തു താഹായിലെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം വാനച്ചിൽ വുജൂഹു ലിൽ ഹയ്യിൽ കയ്യൂം ഹയ്യ് കയ്യൂം സുപ്രധാനമായ രണ്ട് നാമങ്ങളാണ് മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്തത് ഹയ്യ് എന്നെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അതല്ലാഹു മാത്രമാണ് കയ്യൂമാകട്ടെ കായിം എന്നതിൻ്റെ സൂപ്പർ ലൈറ്റീവാണ് കയ്യൂം ഗാഫിർ ഗഫാർ ഗഫൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കായിം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി സൂക്ഷ്മമായി നടപ്പാക്കുന്നവൻ നിർവഹിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അത് അങ്ങനെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം ഇത് രണ്ടും ഇസ്മുല്ലാഹിൽ അളം ആയത് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമ്മ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം ബിറഹ്മത്തിക്ക അസ്തീസ് അസ്ലിഹ്ലേഷ ഇനെ കുല്ലഹു അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ യാ ഹയ്യു യാ കയ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുല്ലാഹിൽ ആളമായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അസ്ലിഹ് ലീഷ ഇനി കുല്ലഹു എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ നന്നാക്കിത്തരണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ ഈ വചനത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അഞ്ചു വച അഞ്ച് നാമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഞ്ച് നാമങ്ങൾ ഈ വചനത്തിൽ ഒന്ന് അള്ളാ രണ്ട് അൽ ഹയ്യ് മൂന്ന് അൽ കയ്യൂ നാല് അൽ അലി അഞ്ച് അൽ അറീം ഈ അഞ്ച് വചനങ്ങൾ വചനങ്ങൾ അഞ്ച് നാമങ്ങൾ നാമങ്ങളായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വമാഇറുകൾ സർവനാമങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ പതിനേഴ് നാമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഈ വചനത്തിൽ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത പക്ഷേ സർവനാമങ്ങൾ നാമങ്ങളായി പരിഗണിക്കുകയില്ല എന്ന് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിന് തേമിയ റഹിമഹുള്ള പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആയത്തുൽ കുർസിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ഇമാം നവബി റഹിമഹുള്ള വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഉസൂൽ ഉൽ അസ്മ ഇവ സിഫ തടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങളുടെയും വിശേഷണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് എന്താണ് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇമാം നബബി റഹിമുള്ള വിശദീകരിക്കുന്നു അൽ ഇലാഹിയ അൽ വഹ്ദാനിയ അൽ ഹയ അൽ അൽ മുൽഖ് അൽ ഖുദ്ര അൽ ഇറാദ ഇതാണ് ഉസൂൽ ഉൽ അസ്മ ഇവ സിഫാഫി അസ്സബ എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളുമുള്ള ഏഴ് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇലാഹിയയാണ് ദൈവീകം ല ഇലാഹ എന്നത് ഇതിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് അൽ വഹ്ദാനിയയാണ് ഏകത്വം മൂന്നാമത്തേത് അൽ ഹയ ജീവനാണ് നാലാമത്തേത് അൽ അൽമ് ജ്ഞാനമാണ് അഞ്ചാമത്തേത് അൽ മുൽഖ് അധികാരമാണ് ആറാമത്തേത് അൽ ഖുദ്ര കഴിവാണ് ഏഴാമത്തേത് അൽ ഇറാദ ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഈ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വചനത്തെ ഇത്രയും മഹത്വരമാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വചനം പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ കൂടി നബിദിർമേനി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രഭാത പ്രദോഷ വിക്കറുകളിലാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഈ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഇത് പഠിക്കുകയും ഈ രീതിയിൽ അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ തതപ്പുർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വചനം നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നബിദ്രമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ സുവിശേഷമായി നമ്മെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വല്ലാത്ത ഒരു സമ്മാനം സ്വർഗപ്രവേശം നമുക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ